నమస్కారం ఈటీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు తిరుపతిలో స్మార్ట్ పై వంతెన నిర్మాణానికి సీఎం ఆమోదం బిఎస్ఈలో అమరావతి బాండ్ల లిస్టింగ్ కు పచ్చ జెండా స్వయంగా హాజరు కానున్న చంద్రబాబు తెలంగాణలో పదిహేడు వేల మంది పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది నియామకం కనీస వేతనం ఎనిమిది వేల ఐదు వందలు ఉండాలని కేసీఆర్ స్పష్టీకరణ ఇకపై గ్రామాల్లో పరిశుభ్రతకు పెద్దపీట విభజన చట్టంలో సమస్యలకు కాలపరిమితితో కూడిన పరిష్కారం కోరిన తెలంగాణ పదిహేను అంశాలపై పార్లమెంటరీ స్థాయి సంఘానికి అధికారుల ప్రజెంటేషన్ బెజవాడ దుర్గ గుడిలో పాలక మండలి పాత్ర పరిమితం చేసిన ఏపీ సర్కార్ పాలనా వ్యవహారాల్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ జోక్యం వద్దని సభ్యులకు స్పష్టీకరణ వైఎస్ భారతిరెడ్డి కనుసన్నల్లోనే జగన్ గ్రూప్ సంస్థలు వాటాదారుగా లేదా డైరెక్టర్గా ఉన్నారని ఈడీ వెల్లడి నిందితుల జాబితాలో కొత్తగా పది కంపెనీలు నేడు సూర్యుడిపైకి పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్ ప్రయోగం డెల్టా ఫోర్ రాకెట్ ద్వారా పంపనున్న నాసా భానుడి బాహ్య వాతావరణంపై అధ్యయనమే లక్ష్యం రెండో టెస్టులోనూ కొనసాగుతున్న భారత బ్యాట్స్మెన్ వైఫల్యం తొలి ఇన్నింగ్స్లో నూట ఏడు పరుగులకే ఆలౌట్ ఐదు వికెట్లు తీసిన ఇంగ్లండ్ పేసర్ ఆండర్సన్ నవ్యాంధ్ర రాజధానిలో ఐఏఎస్ ఇతర అధికారుల నివాసాలకు సంబంధించిన ఆరు టవర్ల నిర్మాణం డిసెంబర్లోగా పూర్తి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు అభివృద్ది పనులను సైతం వేగవంతం చేయాలని స్పష్టం చేశారు రాజధాని అభివృద్ది పనుల కోసం పది పాయింట్ మూడు శాతం వడ్డీతో అమరావతి బాండ్లు విడుదల చేసేందుకు సీఎం అంగీకరించారు ఆకర్షణీయ నగర ప్రాజెక్టులో భాగంగా తిరుపతిలో నంది సర్కిల్ నుంచి మ్యాంగో మార్కెట్ వరకు ఆధునిక పైవంతెన నిర్మాణానికి ఆమోదం తెలిపారు అమరావతి సచివాలయంలో రాజధాని నిర్మాణ పనుల పురోగతిపై సీఆర్డీఏ అధికారులతో సమీక్షించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు భవంతుల నిర్మాణం ఆకర్షణీయంగా అత్యుత్తమ నాణ్యత ప్రమాణాలతో ఉండాలని నిర్దేశించారు హైకోర్టు న్యాయమూర్తులకు ఒక టవర్లో నివాసాలు ఉండేలా ప్రణాళికలు సిద్దం చేయాలని సూచించారు ప్రతి నెల రాజధాని పనుల ప్రగతి వివరాలు విడుదల చేయాలని ఆదేశించారు రాజధాని నిర్మాణానికి విరాళాలు ఇచ్చేందుకు స్వచ్చందంగా అనేక మంది దాతలు ముందుకు వస్తున్నారని వివరించారు ప్రభుత్వం చేసే పనులు వారికి స్ఫూర్తిని కలిగించాలని సూచించారు రాజధాని అభివృద్ది పనులు లకు నిధులు సేకరించేందుకు చేపట్టిన సీఆర్డీఏ బాండ్ల కార్యక్రమంలో బిడ్డింగ్ వచ్చే మంగళవారం జరుగుతుందని అధికారులు సీఎం కు వివరించారు బొంబాయి స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో లిస్టింగ్ కు వెళ్తున్నామని ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారని ముఖ్యమంత్రిని కోరగా చంద్రబాబు సానుకూలంగా స్పందించారు పది పాయింట్ మూడు శాతం వడ్డీ రేటుతో బాండ్లు విడుదల చేస్తున్నామన్నారు రాజధాని రైతుల భూముల రిజిస్టేషన్లు సజావుగా జరిగేలా మరో డిప్యూటీ కలెక్టర్ ను నియమించుకోమని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు డిసెంబర్ నాటికి విజయవాడ గుంటూరులో అభివృద్ది పనులు పూర్తి చేయాలని ప్రధాన కాలువల చుట్టూ సుందరీకరణ వేగవంతం చేయాలని నిర్దేశించారు తిరుపతిలో ఇరవై ఏడు కిలోమీటర్ల మేర స్మార్ట్ స్టేట్ ప్రాజెక్టు అభివృద్దిపై ఆయన సమీక్షించారు అలిపిరి నుంచి అధిక రద్దీ ప్రాంతాలను కలుపుతూ స్మార్ట్ స్టేట్ గా అభివృద్ది చేయడానికున్న ప్రతిపాదనల్ని చిత్తూరు జిల్లా కలెక్టర్ ప్రద్యుమ్న సీఎం కు వివరించారు లక్ష్మీపురం నుంచి అలిపిరి వరకు స్మార్ట్ ఫ్లైఓవర్ ఏర్పాటు ప్రతిపాదన ఉందన్నారు ప్రాజెక్టును వెంటనే ప్రారంభించమని చంద్రబాబు సూచించారు ప్రజల్లో సంతృప్తి స్థాయి పెరిగేలా అన్న క్యాంటీన్ల నిర్వహణ ఉండాలని పురపాలక డైరెక్టర్ కన్నబాబుకు సూచించారు పట్టణ ప్రాంతాల్లో చేపట్టిన గృహ నిర్మాణం ప్రగతిని సీఎం అడిగి తెలుసుకున్నారు వాటిని సర్వంగా సుందరంగా తీర్చిదిద్దాలని సూచించారు ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు చేపట్టిన నిర్మాణాలన్నింటినీ అన్ని మాధ్యమాల్లో ప్రజలకు తెలిసేలా చేరవేయాలని చంద్రబాబు సూచించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి నిర్మాణానికి విజయవాడకు చెందిన ఆటో డ్రైవర్ లక్షా ఇరవై ఎనిమిది పేల రూపాయల విరాళాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు అందజేశారు గుణదలకు చెందిన ఆటో డ్రైవర్ సురేష్ బాబు ఎంతో కష్టపడి తన పొదుపు చేసుకున్న మొత్తాన్ని రాజధాని నిర్మాణానికి ఇచ్చారు రాష్టాభివృద్దికి ముఖ్యమంత్రి పడుతున్న తపన కృషి నుంచి స్పూర్తి పొంది విరాళమిచ్చినట్లు సురేష్ తెలిపారు రాజధాని నిర్మాణంలో సురేష్ భాగస్వామ్యాన్ని అతని సేవా తత్పరతను చంద్రబాబు అభినందించారు
గత ఏడాది రబీ సీజన్లో జరిగిన పంట నష్టానికి పరిహారాన్ని మంజూరు చేస్తూ ఏపీ సర్కార్ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది రబీలో కరువుతో నష్టపోయిన చిన్న సన్నకారు రైతులందరికీ పరిహారం చెల్లించేందుకు అనుమతిస్తూ ఏపీ రెవెన్యూ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి మన్మోహన్ సింగ్ ఉత్తర్వులిచ్చారు కరువు కారణంగా విజయనగరం ప్రకాశం కడప అనంతపురం నెల్లూరు జిల్లాలకు చెందిన లక్ష మంది రైతులు నష్టపోగా వారందరికీ నూట కోట్ల అరవై లక్షల రూపాయల ఇన్పుట్ సబ్సిడీని చెల్లించనున్నారు గత రబీ సీజన్లో మొత్తం ఐదు జిల్లాల్లోని లక్ష నలభై ఐదు పేల నూట ముప్పై ఐదు ఎకరాల్లో పంట నష్టపోయినట్లు అంచనా పేశారు ఇందులో నూట పదమూడు కోట్ల రూపాయలను రబీ పంట నష్టం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేస్తే డెబ్బై నాలుగు కోట్ల రూపాయలను ఇన్పుట్ సబ్సిడీగా చెల్లించనున్నారు వ్యవసాయ శాఖ కమిషనర్ ఆధ్వర్యంలో నిధులను నేరుగా లబ్దిదారుల ఖాతాల్లో జమ చేయాలని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు మంచినీటి సరఫరా వైద్య సేవలు విద్యుత్ సరఫరా హరితహారం వంటి కార్యక్రమాలు ప్రభుత్వమే నేరుగా నిర్వహిస్తున్నందున ఇకపై గ్రామ పంచాయతీలు పారిశుద్ధ్యంపైనే ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టాలని ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు సూచించారు గ్రామాల్లో పారిశుద్ధ్య నివారణకు కావలసిన నిధులు సిబ్బందిని అందించడం సహా పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు కనీస వేతనాలు అందించాలని ఆదేశించారు గ్రామాల్లో ఆగస్టు పదిహేను నుంచి నెల రోజులు నిర్వహించాల్సిన పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాలపై మంత్రులు జగదీష్ రెడ్డి మహేందర్ రెడ్డితో కలిసి ప్రగతి భవన్ లో సమీక్ష నిర్వహించారు తెలంగాణలోని పన్నెండు పేల ఏడు వందల యాబై ఒక్క గ్రామాల్లో పారిశుద్ధ కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి నలబై నాలుగు పేల మంది ఉద్యోగులు అవసరమని పంచాయతీ రాజ్ శాఖ అధికారులు అంచనా పేశారని కేసీఆర్ చెప్పారు ప్రస్తుతం ఇరవై ఏడు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది పేల మంది పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది ఉన్నారని అన్నారు వారందరినీ కొనసాగించడం సహా కొత్తగా మరో పదిహేడు పేల మందిని నియమిస్తామని ప్రకటించారు పారిశుద్ధ్య సిబ్బందికి నెలకు ఎనిమిది పేల ఐదు వందల రూపాయలకు తగ్గకుండా వేతనం చెల్లించాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు విభజన చట్టంలో పెండింగ్ అంశాలకు సత్వరమే పరిష్కారం చూపాలని పార్లమెంటరీ స్థాయి సంఘానికి తెలంగాణ అధికారులు విజ్ఞప్తి చేశారు శుక్రవారం ఢిల్లీలో పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ అధ్యకుడు చిదంబరం నేతృత్వంలో జరిగిన సమాపేశానికి హాజరైన తెలంగాణ అధికారులు హైకోర్టు విభజన రాష్ట్రాల మధ్య ఆస్తుల పంపకం సహా మొత్తం పదిహేను అంశాలపై పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు రెండు రాష్ట్రాల మధ్య సమస్యల్ని కాలపరిమితితో పరిష్కరించాలని అధికారులు కోరారు ఏపీకి ప్రత్యేక హైకోర్టు ఏర్పాటుపై దృష్టి సారించాలన్నారు పార్లమెంటరీ స్థాయి సంఘం తగిన చర్యలు తీసుకుని సమస్యలు వీలైనంత త్వరగా పరిష్కారమయ్యేలా సిఫార్సు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు ఏపీలో ఏడు మండలాలు కలపడంతో భద్రాచలం పినపాక అశ్వారావుపేట ఎస్టీ నియోజకవర్గాలపై ప్రభావం పడిందని విభజన చట్టంలో పేర్కొన్నట్లు అసెంబ్లీ స్థానాల పెంపు ప్రక్రియ ప్రారంభించలేదని తెలిపారు ఆదాయ పంపిణీ ఏపీ భవన్ విభజన షెడ్యూల్ ఏడులోని సంస్థల నిధులను జనాభా ప్రాతిపదికన పంచాలని కోరారు ఏపీ బిల్డింగ్స్ కన్స్టక్షన్స్ వెల్ఫేర్ బోర్డు నిధుల్లో తెలంగాణకు నాలుగు వందల యాబై ఐదు కోట్లు రావాల్సి ఉందని వివరించారు ఏపీ ట్రాన్స్కో జెన్కో విభజనపై తెలంగాణ అభ్యంతరాలు పరిశీలించాలని కోరారు గిరిజన ఉద్యాన వర్సిటీలు నాలుగు మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రం ఏర్పాటు బయ్యారంలో ఉక్కు పరిశ్రమ కాజీపేట్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఏర్పాటు వంటి అంశాలను స్థాయి సంఘం దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు టీఎస్ఆర్టీసీని బలోపేతం చేయడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం నియమించిన కమిటీ తన పని ప్రారంభించింది మూడు నెలల్లో నివేదిక ఇవ్వాలన్న ప్రభుత్వ సూచన మేరకు హైదరాబాద్లోని ఆస్కీలో ఆర్టీసీ ఉన్నతాధికారులతో సమావేశమైంది సంస్థను లాభాల బాట పట్టించేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై కమిటీ సభ్యులు ఆర్టీసీ అధికారులతో సుదీర్ఘంగా చర్చించారు గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంతాల్లో నడుపుతోన్న సర్వీసుల ద్వారా నష్టాలు రావడం అన్ని రవాణా సంస్థల్లో ఉందని కమిటీ పేర్కొంది తక్కువ ఖర్చుతో మెరుగైన రవాణా సదుపాయం కల్పిస్తోన్న ఆర్టీసీలో ప్రజలు ఉత్సాహంగా ప్రయాణించేలా ప్రణాళికలు సిద్దం చేయాలని కమిటీ అభిప్రాయపడింది ఇందుకోసం సినీ రాజకీయ క్రీడా ప్రముఖులు నెలలో ఒక్కసారైనా బస్సులో ప్రయాణించి సందేశం ఇవ్వగలిగితే ఆదర్శంగా ఉంటుందని కమిటీ వ్యాఖ్యానించింది నెలలో ఒకసారి బస్ డేగా పాటించేందుకు ప్రముఖులు ముందుకు రావాలని కమిటీ సూచించింది ప్రస్తుతం ఉన్న వనరులతోనే అంతర్గత సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవాలని సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి వ్యయాన్ని తగ్గించుకోవాలని కమిటీ సభ్యులు సూచించారు జగన్ గ్రూప్ కంపెనీల్లో వైఎస్ భారతిరెడ్డి కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ వెల్లడించింది విధానపరమైన నిర్ణయాలన్నీ ఆమె తీసుకుంటున్నారని అధికారిక పత్రాలపై సంతకాలు కూడా చేస్తున్నారని పేర్కొంది సిమెంట్ పరిశ్రమపై అవగాహన లేకపోయినప్పటికీ భారతీయ సిమెంట్స్ చైర్పర్సన్ హోదాలో భారీ వేతనం పొందుతున్నారని అభియోగ పత్రంలో ఈడీ వివరించింది జగన్ నాలుగు వందల నలబై రెండు కోట్ల రూపాయల ముడుపులను భారతీయ సిమెంట్స్ లోకి మళ్లించారని వెల్లడించింది జగన్ భారతీ మనీ లాండరింగ్ నిరోధక చట్టాన్ని ఉల్లంఘించి నేరానికి పాల్పడ్డారని ఈడీ స్పష్టం చేసింది
భారతీ సిమెంట్స్ వ్యవహారంలో వైఎస్ భారతీరెడ్డితో పాటు సీబీఐ అభియోగ పత్రంలో లేని పది కొత్త కంపెనీల పేర్లు నిందితుల జాబితాలో చేరాయి భారతీ సిమెంట్స్ పై దాఖలు చేసిన అభియోగ పత్రంలో జగన్ తో పాటు వైఎస్ భారతీరెడ్డి పాత్రను ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ వివరించింది భారతీ సిమెంట్స్ చైర్పర్సన్ గా కొనసాగుతున్న భారతి జగన్ గ్రూప్ సంస్థలన్నింటిలోనూ డైరెక్టరు లేదా ప్రధాన వాటాదారుగా ఉన్నారని ఈడీ వెల్లడించింది జగన్ డైరెక్టర్ గా తప్పుకున్నప్పటి నుంచి భారతీ సిమెంట్స్ లో విధానపరమైన నిర్ణయాలు అన్ని ఆమెనే తీసుకుంటున్నారని పేర్కొంది ఆస్తులు అప్పుల పట్టీలతో పాటు వివిధ అధికారిక పత్రాలపై భారతి సంతకాలు చేస్తున్నారని ఈడీ పేర్కొంది సిమెంట్ పరిశ్రమపై అవగాహన లేకున్నా భారతీ సిమెంట్స్ చైర్పర్సన్ గా భారీ వేతనం పొందుతున్నారని తెలిపింది భారతీ సిమెంట్స్ లో అత్యధిక వాటా ఉన్న ఫర్ఫిసం కంపెనీకి చెందిన ఉద్యోగులు డైరెక్టర్లు సహా ఎవరూ ఆమె జీతంలో సగం కూడా తీసుకోవడం లేదని దర్యాప్తు సంస్థ వివరించింది భారతీ సిమెంట్స్ వాటాల్ని ఫ్రెంచ్ కంపెనీ ఫర్ఫిసం కు విక్రయించడం ద్వారా వచ్చిన సొమ్మును జగన్ గ్రూప్ కంపెనీలకు భారతి తరలించారని ఈడీ పేర్కొంది జగన్ ఒక్క రూపాయి కూడా సొంత డబ్బు వెచ్చించకుండా భారతీ సిమెంట్స్ లో వాటాలు పొందారని అభియోగ పత్రంలో ఈడీ వెల్లడించింది నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్ ఎన్ శ్రీనివాసన్ పునీత్ దాల్మియాలు వైఎస్ సర్కారు నుంచి పొందిన లబ్దికి ప్రతిఫలంగా నాలుగు వందల నలబై రెండు కోట్ల ముడుపులను భారతీ సిమెంట్స్ లోకి పెట్టుబడులుగా మళ్లించారని తెలిపింది నిమ్మగడ్డకు వాన్పిక్ శ్రీనివాసన్ కు నీళ్లు పునీత్ దాల్మియాకు మైనింగ్ లీజులు కట్టబెట్టారని ఈడీ వివరించింది వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడి ఉద్యోగులపై ఒత్తిడి తెచ్చి ప్రయోజనాలు చేకూర్చారని ఈడీ వెల్లడించింది పది రూపాయల ముఖ విలువగల భారతీ సిమెంట్స్ వాటాలను నిమ్మగడ్డ శ్రీనివాసన్ పునీత్ దాల్మియాకు తొంభై నాలుగు రూపాయల నుంచి పద్నాలుగు వందల నలభై రూపాయల వరకు కేటాయించి వారి నుంచి జగన్ భారీ మొత్తాన్ని రాబట్టినట్లు వివరించింది అనంతరం ఫ్రెంచ్ కంపెనీ ఫర్ఫిసం కు ఆరు వందల అరవై ఒక్క రూపాయల ప్రీమియంతో వాటాలు విక్రయించినట్లు పేర్కొంది భారతీ సిమెంట్స్ లోకి పెట్టుబడుల వ్యవహారంలో విజయసాయిరెడ్డి జగన్ తో పాటు చదువుకున్న జిల్లా జగన్మోహన్ రెడ్డి కీలక పాత్ర పోషించారని పేర్కొంది భారతీ సిమెంట్స్ వ్యవహారంలో సీబీఐ అభియోగ పత్రాలో లేని పది కొత్త కంపెనీలు ఈడీ నిందితుల జాబితాలో చోటు చేసుకున్నాయి జగన్ కు చెందిన సిలికాన్ బిల్డర్స్ సండూర్ పవర్ క్లాసిక్ రియాలిటీ సరస్వతి పవర్ క్యాప్స్టోన్ ఇన్ఫ్రా యుటోపియా ఇన్ఫ్రా హరీష్ ఇన్ఫ్రా సిలికాన్ ఇన్ఫ్రా రేవన్ ఇన్ఫ్రా భగవత్ సన్నిధి ఎస్టేట్స్ ఈడీ దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదులో అదనంగా చోటు చేసుకున్నాయి ఈ కంపెనీల్లో చాలా వాటికి ఆస్తులు ఉన్నాయి తప్ప ఎలాంటి కార్యకలాపాలు లేవని ఈడీ పేర్కొంది జగన్ భారతీతో పాటు ఆ కంపెనీలన్నీ మనీ లాండరింగ్ చట్టం కింద నేరానికి పాల్పడి అభియోగ పత్రంలో ఈడీ వెల్లడించింది నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంపై మాజీ కేంద్ర మంత్రులు అరుణ్ సౌరి ఎస్ఎన్ సిన్హా భాజపా అసంతృప్త నేత శత్రుఘ్న సిన్హా మరోసారి తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు రాఫెల్ యుద్ద విమానాల కొనుగోలు సహా అన్నింటా అధికారం కేవలం పీఎంఓకే పరిమితమైందని విమర్శించారు రాఫెల్ యుద్ద విమానాల కొనుగోలులో ముప్పై ఐదు కోట్ల కుంభకోణం దాగుందన్న యశ్వంత్ బోఫోర్సు కుంభకోణం కన్నా పెద్దదన్నారు మంత్రిత్వ శాఖల నిర్ణయాలన్నీ ఒకే వ్యక్తి చేతుల మీదుగా నడుస్తున్నాయని కేంద్ర మంత్రులు ఉత్సవ విగ్రహాలుగా మారారని ఎద్దేవా చేశారు జమ్మూ కశ్మీర్లో పీడీపీ సంకీర్ణ సర్కారుకు భాజపా మద్దతు ఉపసంహరించుకునే విషయం కేంద్ర హోంమంత్రికి కూడా తెలియదన్న యశ్వంత్ సిన్హా పెద్ద నోట్ల రద్దు నిర్ణయం కూడా కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రికి తెలియకుండానే ప్రకటించారన్నారు మోదీ పాలనలో ప్రజాస్వామ్యం రాజ్యాంగానికి ప్రమాదం పొంచి ఉందని మాజీ కేంద్ర మంత్రి అరుణ్ సౌరి విమర్శించగా పెద్ద నోట్ల రద్దు కష్టాల నుంచి దేశం తేరుకోకముందే తీసుకొచ్చిన జీఎస్టీ సామాన్యుల కష్టాలను రెట్టింపు చేసిందని ఎంపీ శత్రుఘ్న సిన్హా విమర్శించారు బెజవాడ దుర్గగుడిలో అమ్మవారి చీర మాయమైన ఘటనను తీవ్రంగా పరిగణించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇంద్రకీలాద్రిపై పాలక మండలి పాత్రను పరిమితం చేయాలని నిర్ణయించింది ఇప్పటికే పాలక మండలి సభ్యురాలు సూర్యలతను తొలగించి ఈవోను బదిలీ చేసింది ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశాలతో పాలక మండలి వ్యవహార శైలి ఉద్యోగుల పనితీరు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల తీరుతెనులను విశ్లేషిస్తూ దేవాదాయ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి మన్మోహన్ సింగ్ ఓ నివేదికను ప్రభుత్వానికి అందించారు ఈ నివేదికతో ఇంద్రకీలాద్రి పరిస్థితులపై అవగాహనకు వచ్చిన ఆంధ్రప్రదేశ్ సర్కార్ పాలక మండలిని చక్కదిద్దాలని నిర్ణయించింది ఆ బాధ్యతను ఎమ్మెల్సీ బుద్ద వెంకన్నకు అప్పగించింది ఈ మేరకు శుక్రవారం పాలక మండలితో సమావేశమైన ఆయన ఇకపై ఆలయ పాలనా వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకోరాదని పాలక మండలి సభ్యులకు స్పష్టం చేశారు ఈ నిర్ణయాన్ని ఎవరు ఉల్లంఘించినా కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు ఆ గుడికి సంబంధించిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కానివ్వండి గుడికి వచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం కానీ వీళ్ళు కొన్ని నిర్ణయాలు ప్రభుత్వానికి కానీ అక్కడ అధికారులకు కానీ సూచించవచ్చు అలాగే పాలక మండలిలో అవన్నీ కూడా ఆమోదింపజేయాలి అంతే తప్ప పాలన
తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో పన్నెండు సంవత్సరాలకోసారి నిర్వహించే అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణకు ఈ సాయంత్రం అంకురార్పణ జరగనుంది నేటి నుంచి ఐదు రోజులు జరిగే బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణ క్రతువులో తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు కర్ణాటక తమిళనాడుకు చెందిన నూట మంది రుత్వికులు పాల్గొంటారు ఈ కార్యక్రమం కోసం శ్రీవారి ఆలయంలోని యాగశాలలో ఇరవై ఎనిమిది హోమగుండాలను సిద్దం చేశారు ఇందులో భాగంగా ఉదయం భగవంతుని అనుమతితో ఆచార్యులకు స్నాన నిర్ణయం జరుగుతుంది రాత్రి ఏడు నుంచి తొమ్మిది గంటల మధ్య సేనాధిపతి ఉత్సవం నిర్వహిస్తారు తరువాత వసంత మండపం వద్ద పుట్టమన్ను సేకరించి రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుంచి పది గంటల వరకు యాగశాలలో శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ ఘట్టం చేపట్టడం ద్వారా మహాసంప్రోక్షణ కార్యక్రమం మొదలవుతుంది ఆగస్టు పదకొండు నుంచి పదహారు జరగనున్నది ఆ ముహూర్తంలోనే ఈ అష్టబంధ సంప్రోక్షణ అష్టబంధన అనేటువంటి ఎనిమిది రకాల ఒక ధాతు మూలికలు దాన్ని దంచి నామినీతో కలిపి ముందుగా స్వామివారి కళలు తీసి ఇంకో చోట పెట్టుకోవాలి అది కొత్త కళ్యాణ మఠం ఏర్పాటు చేశారు ఈ పొద్దున వచ్చిన అర్చకులందరికీ వరణించి వాళ్ళు ఆహ్వానిస్తాము తర్వాత సాయంకాలం సేనాధిపతి వీధి ఉత్సవం అయ్యి అక్కడ నుంచి అసంత మండపంలో బంగారు పుట్టమట్టి తీసుకుని ఆలయానికి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ అగ్రాపణ దాని తర్వాత బీజాభాపణ జరుగుతుంది ప్రత్యేక హోదా విషయంలో ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకోలేని కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలుగు ప్రజల నమ్మకాన్ని కోల్పోయిందని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు ప్రజా పోరాట యాత్రలో భాగంగా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నర్సాపురంలో పర్యటించిన ఆయన కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు పూటకో మాట మార్చే చంద్రబాబు రాష్ట్రాన్ని అడ్డగోలుగా దోచుకుంటున్నారని ఆరోపించారు వైకాపా తెలుగుదేశం మధ్య జరుగుతున్న రాజకీయ పోరులో రాష్టం నలిగిపోతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు వచ్చే ఎన్నికల్లో తనకు అవకాశమిస్తే కులమతాలకు అతీతంగా ప్రజల కష్టాలు తీరుస్తానని పవన్ భరోసా ఇచ్చారు తెలంగాణ సర్కార్ ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపడుతున్న పాడి పశువుల పంపిణీ కార్యక్రమం నేడు లాంఛనంగా ప్రారంభం కానుంది వరంగల్ పట్టణ జిల్లా ముల్కన్నూర్లో మంత్రులు కడియం శ్రీహరి ఈటెల రాజేందర్తో కలిసి పశు సంవర్ధక శాఖ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ వంద మందికి పాడి గేదెలను పంపిణీ చేస్తారు ఈ పథకంలో భాగంగా పదిహేను వందల కోట్ల ఖర్చుతో పాడి పశువులను రాయితీపై అందిస్తారు ఒక్కొక్క పాడి గేదె ధర ఎనబై పేలుగా నిర్ణయించినందున ఇందులో ఎస్సీ ఎస్టీలకు డెబ్బై ఐదు శాతం బీసీలు ఇతరులకు యాబై శాతం రాయితీని రాష్ట ప్రభుత్వం చెల్లిస్తుంది ఒక్కొక్క గేదెకు మూడేళ్ల పాటు బీమా సౌకర్యం కల్పించడం సహా ఉచితంగా మూడు వందల కిలోల దాణా అందిస్తారు రైతులను కోరుకున్న ప్రాంతంలో ఎంచుకున్న పాడి గేదెను కొనుగోలు చేసి ఇచ్చేలా మార్గదర్శకాలు రూపొందించారు ఒక్కో పాడి గేదెకు అదనంగా ఐదు రూపాయల చొప్పున రవాణా కోసం చెల్లించనున్నట్లు పశు సంవర్ధక శాఖ వర్గాలు తెలిపాయి తెలంగాణ సచివాలయంలో ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని ప్రభుత్వం నిషేధించింది ఈ మేరకు సాధారణ పరిపాలన శాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది యాబై మైక్రాన్ల కంటే తక్కువ మందం ఉన్న ప్లాస్టిక్ కవర్లను పూర్తిగా నిషేధించింది క్యాంటీన్తో పాటు మంత్రుల పేషీల్లో టీ గ్లాసులు ఇతర ప్లాస్టిక్ వస్తువులు వాడరాదని స్పష్టం చేశారు ప్లాస్టిక్ పోస్టర్లు ఫ్లెక్సీలు బ్యానర్లను కూడా నిషేధించారు నిబంధనలు ఉల్లంఘించి ఎవరైనా ప్లాస్టిక్ వినియోగిస్తే రెండు వందల యాబై నుంచి ఐదు వందల రూపాయల వరకు జరిమానా విధిస్తామని సాధారణ పరిపాలన శాఖ స్పష్టం చేసింది హైదరాబాద్ లో సేర్లింగంపల్లిలో దొంగలు బీభత్సం సృష్టించారు చందానగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ ఏటీఎంలలో పెద్ద మొత్తంలో నగదును దోచుకెళ్లారు గ్యాస్ కట్టర్లను ఉపయోగించి ఏటీఎం మిషన్లను ధ్వంసం చేసి చోరీకి పాల్పడ్డారని పోలీసులు నిర్ధారించారు క్లూజ్ టీం సహాయంతో పోలీసు సిబ్బంది సంఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి ఆధారాలు సేకరించారు ఈ ఘటనలో ఎంత నగదు పోయిందో అధికారికంగా తెలియనప్పటికీ పది లక్షల వరకు ఉంటుందని భావిస్తున్నారు శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో నలభై లక్షల విలువైన విదేశీ కరెన్సీని డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ డీఆర్ఐ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు పక్కా సమాచారంతో దుబాయ్కి పెళ్లేందుకు రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ప్రయాణికుడి బ్యాగ్ను తనిఖీ చేయగా కువైట్ దినార్ ఒమన్ రియాల్ బెహ్రైన్ దినార్ సౌదీ రియాల్ తదితర విదేశీ నగదు దొరికింది అతన్ని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా గుర్తు తెలియని వ్యక్తి నుంచి ఆ నగదును సేకరించినట్లు అంగీకరించాడు ఈ మొత్తాన్ని దుబాయ్కి తరలించి ఎక్కువ లాభాలు గడిస్తున్నట్లు తెలిపాడు మే నెలలో కూడా తొమ్మిది లక్షల విలువైన విదేశీ నగదును దుబాయ్ తీసుకువెళ్లినట్లు వివరించాడు సూర్యుణ్ణి తాకే తొలి మిషన్ను అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ నాసా నేడు ప్రయోగించనుంది ఈ మేరకు రూపొందించిన పార్కర్ 
సోలార్ ప్రోబ్ను నింగిలోకి పంపనుంది కారు సైజులో ఉండే ఈ అంతరిక్ష నౌక నేరుగా సూర్యుడి వాతావరణంలోకి ప్రవేశించనుంది సూర్యుడి ఉపరితలానికి నలభై లక్షల మైళ్ల వరకు సూర్యుడి వాతావరణం ఉంటుంది థర్మల్ ప్రొటెక్షన్ వ్యవస్థ సాయంతో రూపొందించిన ఈ ప్రోబ్ సూర్యుడి బాహ్య వాతావరణమైన కరోనాలోకి ప్రవేశించి దాని పరిమాణాన్ని ఇతర కొలతలను చిత్రాలను తీసి భూమికి చేరవేస్తోంది ఫలితంగా కరోనా ప్రభావం భూమిపై ఎలా ఉంటుందో శాస్త్రవేత్తలు మరింత స్పష్టంగా తెలుసుకోగలుగుతారు ఈ ప్రోబ్ వల్ల శాస్త్రవేత్తల కీలక సందేహాలన్నింటికీ సమాధానం లభిస్తుందని భావిస్తున్నారు అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత కారణంగా సూర్యుడి సమీపానికి వెళ్లడం ఇప్పటి వరకు కలగానే మిగలగా ఉష్ణాన్ని తట్టుకునే కవచాలు చల్లబరిచే వ్యవస్థ అవాంతరాలు సరిదిద్దే వ్యవస్థలు అందుబాటులోకి రావడం వల్ల ఇప్పటికీ సూర్యుడిని చేరే వాహన నౌకను రూపొందించారు ఇప్పటి వరకు భానుడిపై ప్రయోగించిన ఏ ఇతర వాహన నౌక కంటే ఏడు రేట్లు సమీపానికి నాసా ప్రోబ్ వెళ్లనుంది డెల్టా ఫోర్ రాకెట్ ద్వారా పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్ ను నేడు సూర్యుడి పైకి పంపేందుకు నాసా ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది పాకిస్తాన్ నూతన ప్రధానమంత్రిగా పాకిస్తాన్ తెహ్రిక్ ఏ ఇన్సాఫ్ పార్టీ అధినేత మాజీ క్రికెటర్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఈ నెల పద్దెనిమిదిన ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారని ఆ పార్టీ నేత ప్రకటించారు ప్రమాణ స్వీకారానికి భారత మాజీ క్రికెటర్లు సునీల్ గవాస్కర్ కపిల్ దేవ్ నవజోత్ సింగ్ సిద్దులకు ఆహ్వానం పంపినట్లు పెల్లడించారు ప్రధానిగా ఇమ్రాన్ ఖాన్ ప్రమాణ స్వీకారం నేపథ్యంలో పాక్ అధ్యకుడు మమ్నూన్ హుస్సేన్ తన స్కాట్లాండ్ పర్యటనను వాయిదా వేసుకున్నట్లు సమాచారం మరోవైపు పాక్ లోని భారత హైకమిషనర్ అజయ్ బిసారియా ఇమ్రాన్ ఖాన్ ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు జాతీయ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన ఇమ్రాన్ ను అభినందించిన ఆయన భారత క్రికెట్ జట్టు సభ్యులు సంతకాలు చేసిన బ్యాట్ ను బహుకరించారు సుహృద్భావ వాతావరణంలో సమాపేశం జరిగిందన్న బిసారియా ఉగ్రవాదం సరిహద్దు చొరబాట్లు సహా ఇతర అంశాలను ఇమ్రాన్ తో చర్చించినట్లు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా కశ్మీర్ సహా ఇతర దీర్ఘకాలిక సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఇరు దేశాల మధ్య చర్చలు జరగాలని ఇమ్రాన్ చెప్పారని బిసారియా చెప్పారు ఇస్లామాబాద్ లో జరిగే సార్క్ సదస్సుకు భారత్ హాజరవుతుందని ఇమ్రాన్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేసినట్లు బిసారియా తెలిపారు